हेलो गाइस अस्सलाम वालेकुम मैं हूं अरसलान अहमद फ्रॉम एच ई टी डिफरेंशल के लेक्चर नंबर 18 में हम दो प्रॉब्लम सोल्व करेंगे ये भी बेस्ड है सेपरेबल वेरिएबल मेथड पर इस ये मेथड बहुत इम्पोर्टेंस है इसलिए हम इस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम करेंगे ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो तो आइए इस प्रॉब्लम में देखते हैं क्या गिवन है प्रॉब्लम नंबर टू कहते हैं इसको ये बड़ा ये गिवन है डी वाई अपॉन डी एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर अपॉन वाई इंटू ब्रैकेट वन प्लस एक्स क्यूब ब्रैकेट ओवर तो हम इसको सोल्व करते हैं टेक्निक से तो ये होगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन ब्रैकेट वाई वन प्लस एक्स क्यूब ओवर अभी हमें क्या करना है सेपरेट करने हैं एक्स और वाई के यहाँ पर सिंपली नज़र आ रहा है कि यहाँ पर सिर्फ वाई डिवाइड फार्म में है तो इसको हम यहाँ लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा वाई डी वाई और यहाँ पर रिमेनिंग बचेगा एक्स स्क्वायर और वन प्लस एक्स क्यूब डी एक्स तो यहाँ पर ये यह दोनों सेपरेट हो गए अभी इंटीग्रेशन बोथ साइड इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड तो ये हो गई इंटीग्रेशन वाई डी वाई और एक्स स्क्वायर और वन प्लस एक्स क्यूब डी एक्स यहाँ पर फैक्टर फॉर्म में है तो यहाँ पर हम एक टेक्निक यूज करेंगे वो क्या होती है अगर इंटीग्रेशन में ऊपर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन हो और नीचे फंक्शन हो तो ये बराबर होती है लॉग फंक्शन के तो यहाँ पर ये हम टेक्निक यूज करेंगे यहाँ पर हमें नीचे फंक्शन है वन प्लस एक्स क्यूब अगर हम ऊपर देखें तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है अगर हम वन का डेरिवेटिव निकालेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो एक वन कांस्टेंट है तो जीरो आ जाएगा बाकी एक्स क्यूब का अगर हम डेरीवेटिव निकालें विथ रिस्पेक्ट टू डी तो वो हमें क्या मिलेगा थ्री एक्स स्क्वायर मिलेगा तो ऊपर हमें क्या मिलना चाहिए थ्री एक्स स्क्वायर नीचे फंक्शन और ऊपर उसका डेरिवेटिव बनाना चाहिए लेकिन ऊपर हमें क्या गिवन है सिर्फ एक्स स्क्वायर तो हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय थ्री कर देंगे तो ये होगा वाई डी वाई यहाँ पर अब मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे ये डिवाइड और थ्री एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स क्यूब डी एक्स तो यहाँ पर क्या हो गया फंक्शन और ऊपर इसका डेरिवेटिव तो हम ये हिंट तौर पे आप हमने लिख दिया है कि ये नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव्स और इंटीग्रेशन तो ये बराबर होते हैं लॉग फंक्शन के तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिखेंगे पहले यहाँ पर सोल्व करेंगे वाई का डेरिवेटिव वाई का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू डी वाई तो वो आएगा वाई स्क्वायर अपॉन टू और यहाँ पर आएगा वन थ्री लॉग फंक्शन फंक्शन क्या है वन प्लस एक्स क्यूब और यहाँ पर अभी कांस्टेंट क्या आएगा कांस्टेंट आएगा लॉग सी क्योंकि मैंने आपको पहले ही लेक्चर नंबर फिफ्टीन में मैंने आपको बता दिया है कि सेपरेबल वेरिएबल में जब हम इंटीग्रेशन करते हैं राइट right साइड और लेफ्ट साइड तो कांस्टेंट हमेशा हम लेफ्ट साइड राइट साइड लेते हैं और राइट right साइड में हम उस हिसाब से लेते हैं जिस हिसाब से हमारा सॉल्यूशन आता है इंटीग्रेशन का अभी ये हमारा इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन लॉग फॉर्म में आया है तो हम कांस्टेंट भी क्या लॉग फॉर्म में लेंगे जैसे अब हमारा रियल फॉर्म में आ रहे थे तो हम सिंपली सी लिख रहे थे तो यहाँ पर अभी लॉग फॉर्म में आया है इसलिए हमने कॉन्स्टेंट को हमने लॉग में लिखा है ये एज ए रूल है उधर ये कॉन्स्टेंट है आपको ये समझना चाहिए तो आप फर्दर इसको सोल्व करते हैं तो ये y स्क्वायर ये टू डिवाइड फॉर्म में है तो इधर मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों से टू अपॉन थ्री लॉग वन प्लस एक्स ट्यूब प्लस टू लॉग सी और लॉग का आप दूसरा भी फॉर्म पढ़ के आए हो कि लॉग ए पावर बी अगर बी मल्टीप्लाई है लॉग ए के साथ बी कोई भी कांस्टेंट है अगर लॉग के साथ मल्टीप्लाई है तो इसको एक एक यहाँ पर क्या है वेरिएबल है कोई भी तो यहाँ पर भी यही कंडीशन है तो हम इसको करेंगे वाई स्क्वायर 
यहाँ पर एक कांस्टेंट है इसको हम पावर में लेके जाएंगे लाग के लाग वन प्लस एक्स क्यूब पावर टू अपॉन थ्री प्लस लाग सी स्क्वायर ये प्लस फॉर्म में है मतलब इसको हम प्रोडक्ट में लिख सकते हैं क्योंकि लाग ए डॉट बी बराबर होते हैं लाग ए प्लस लाग बी तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं वाई स्क्वायर इजिकल टू लाग वन प्लस एक्स क्यूब पावर टू अपॉन थ्री डॉट सी स्क्वायर तो ये हमारा आंसर कहलाएगा मीन सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वेश्चन आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं उसमें कहता है कि डी वाई अपॉन डी एक्स इजिकल टू वन प्लस एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर तो हम इसको सॉल्व करते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वन प्लस एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर तो हम देखें डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ पर इसको लिखते हैं वन प्लस एक्स ब्रैकेट में लिखते हैं और यहाँ पर हमें ये वाई स्क्वायर कामन दिख रहा है इन दोनों ट्राइम में तो हम वाई स्क्वायर कामन निकालेंगे तो यहाँ पर हमें रिमेनिंग बचेगा वाई स्क्वायर वन प्लस एक्स अभी इन दोनों ट्राइम में हमें क्या नज़र आ रहा है वन प्लस एक्स कामन नज़र आ रहा है ये हम क्यों कर रहे हैं वेरिएबल सेपरेट करने के लिए तो ये हमें वन प्लस एक्स यहाँ पर कामन दोनों में से तो यहाँ पर रिमेनिंग बचेगा वन प्लस वाई स्क्वायर तो हम इसको लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वन प्लस एक्स वन प्लस वाई स्क्वायर तो ये वाई वेरिएबल आ गया ये एक्स वाई अभी बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वन प्लस वाई स्क्वायर यहाँ पर मल्टीप्लाई में था डिवाइड में आ गया डी वाई और ये वन प्लस एक्स डी एक्स तो यहाँ पर हम इंटीग अभी ये सेपरेट हो गए अभी इंटीग्रेशन बहुत साइड देंगे इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड तो ये इंटीग्रेशन आ गई वन प्लस वाई स्क्वायर डी वाई वन प्लस एक्स डी एक्स हम टेक्नोमेट्रिक में एक फार्मूला पढ़ के आएंगे इंटीग्रेशन में वो होता है वन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन अपान ए टेन इनवर्स एक्स ये हम फार्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक में पढ़ के आए हैं कि इंटीग्रेशन हो वन अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की तो वन अपान ए टेन इनवर्स यही फार्मूला यहाँ पर हम यूज करेंगे डायरेक्ट वन अपान ए ए क्या है यहाँ पर वन है तो वन का वन नहीं लिखेंगे तो यहाँ पर रिमेनिंग आ जाएगा टेन इनवर्स यहाँ पर वेरिएबल वाई है तो वाई इज इक्वल टू इनको इंडिविजुअल सोल्व करेंगे डी एक्स प्लस एक्स डी एक्स तो यहाँ पर आएगा टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपान टू प्लस सी तो हम इसको फर्दर सोल्व नहीं करेंगे बस यही कहेंगे कि ये हमारा रुकाड सॉल्यूशन है आई होप कि आपको दोनों प्रॉब्लम्स क्लियर हो गए होंगे थैंक्स फॉर वाचिंग अवर वीडियो